Мне нравится то, что мы сейчас делаем с Шейном, и мы очень рады, что мы сейчас в Баку. Это потрясающее время, потому что в 2015 году у нас была выставка в Академии художеств. Тысячи и тысячи людей отозвались на нее. Это был большой резонанс для России, это был уникальный проект в рамках которого было огромное количество разных мероприятий. Люди посещали, люди проявляли активность. Это было очень интересно. Мы уверены, что здесь, в Баку, мы сможем сделать то же самое. Сейчас выставка находится уже практически в состоянии открытия. Вот, буквально считанные дни осталось до него. Мы чувствуем вот этот посыл. Мы уверены, что мы соберем огромное количество отзывов. То, как нас принял музейный центр, это, безусловно, очень красиво. Нам нравится зал, в котором мы проводим все это. Шейн уверен, что каждая наша выставка будет лучше и лучше. Это, это так оно и есть. Мы тоже видим, что то, что делает господин Гуфок, это уникально. То, что он, что он вкладывает в свои работы, это удивительно. Это не просто... Это не просто живопись, она является определенным посланием к людям. То, что изначально заложено творцом в человека, это посыл к любви, мысли о вечности, о красоте этой вечности. И вот эти работы об этом. Я надеюсь, что каждый, кто придет на выставку, он увидит это, он сможет получить, то, получить ответ на тот вопрос, который имеет в своем сердце. Я считаю, что работы Шейна... И эта выставка, которая проходит, пройдет на днях в галерее искусств музейного центра Министерства культуры и туризма Азербайджана, это большое явление в культурной жизни нашего прекрасного города Баку. Работы Шейна наполнены любовью и высокой духовностью. И думаю, что это будет интересно высоким почитателям большого искусства. Его работы нужно чувствовать, видеть и понимать. Они могут изменить твое отношение к миру, могут изменить человека. А это самое главное для искусства. So this is the first room of the exhibition, and it starts with, this is the earliest painting from 1988. It was one of the first, what I like to call a ribbon painting. And it came about because I was really thinking about art and its purpose in our society, and how do we continue to grow and communicate, and how do I, I wanted to make art that I thought would speak to all cultures around the world, not just the American culture. So from there, I wanted to add chance into my process. So I literally started taking pieces of ribbon and tossing them. And however they landed is what I would paint. So it was this moment of, of randomness and chance. Light has always been a big part of my work. Not only physical light, but the idea of light, maybe even spirituality, and how do we, the essence of our, of our existence. So this goes, in this room, there's 10 years, 11 years worth of work. 11 years, that's hard to imagine. There's 11 years worth of work in this room. So, we come into this room, this is the second room. Putting these in, in order, <clears throat> not in chronological order, but also the way that they visually will work in this space the best. This is a third room. I was in full um, mode with pattern painting. And I began to make these marks, start with like this. And then I would sit down and do a drawing of that. And that drawing then would become the pattern that I would start to mirror back and forth. The fourth room, this is one brush, one movement, one line. And it's all one, connected. So, and that's very metaphorical for how I see our world, how I see our existence on this planet, you know, we're all one, it's all connected. You can't separate one part and another part. 
If you do that, it doesn't work. And like this painting here becomes very figurative. And you can see the white, wider brush strokes. And what's happening with these paintings is that very similar to the pattern paintings, um, I would, the pattern paintings, I would just subconsciously start making marks, very much like the, the American Abstract Expressionist movement coming from the subconscious. But for this one, so I make a mark, and, and so as, as you're watching me do this, you can see it's about the physicality of my own body. It's a representation of my own movements. I like to say that space between what we think we know and what we know we know. It's a very thin line. And out of that comes this awareness and activity we call life. This is a title piece for the entire show. You, the viewer, your, the light source on this painting is coming from, how about right here? It's coming from you, the viewer. So your awareness, I'm painting it as if your conscious awareness of this moment is what's illuminating the painting. That's the light source, is the viewer. Hence the title, The Observer is the Observed. Okay, we are in the old city of Baku, and I've been told that there are parts of this area that here that go back to 800 BC, a long time ago. And these are all vintage cars, Soviet car, er, Soviet era cars, I think, as I've been told, which are quite beautiful. And we're gonna drive in these things to the museum, a caravan. очень понравилось. Мне понравился его мир. Это чисто, можно сказать, чисто американское мышление у него, свободное от всего, и как бы создает какие-то симфонии, гармонии, если можно так сказать, какие-то э, песни. Я вот почему-то у меня ассоциация, что это музыка с музыкой. Его переплетение всяких э, линий, ленточек таких, причем каждый холст имеет свое, э, свое настроение. Мне это очень понравилось. Это значит живопись чистая, в чистом виде живопись. Uh, you know the US Embassy does that's very important here is we support cultural programs uh, all throughout Azerbaijan uh, and the goal of that is to promote uh, both cultural understanding but also to promote greater friendship between the Azerbaijani and the American people and this ex uh, exhibit that we have here tonight uh, by uh, Mr. Gufag is a perfect example of that kind of uh, cooperation uh, between artist communities, you know, between two countries. In our group, there are two artists from America, and three people from our group. We write them, 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 we write Вот сегодня, значит, было открытие персональной выставки нашего друга художника Шейна, вот, 
Конечно же, мы там у себя уже видели, в принципе, его работы. Он уже э, наглядно продемонстрировал, как он это все делает, как он работает красками на холсте. Вот. Но здесь, конечно, все совсем было по-другому. То есть здесь мы окунулись в какую-то другую атмосферу и прониклись тем состоянием, в котором находился сам художник, э, творя свои произведения. Они несут в себе такой экспрессивный характер. То есть это э, на грани какого-то фантастического и современного такого синтеза. Художник очень динамичный. Э, в его картинах, в его работах э, присутствует вот эта энергетика, которая, вот это пространство. Потому что холст, он, это плоскость. А эту плоскость, естественно, надо как-то раздвинуть. И вот ему удалось посредством цвета, посредством вот этих линий, уйти от плоскости в пространство и заворожить зрителей своими работами. И я надеюсь, что мы еще будем сотрудничать. Эта выставка интересна. В конце 80-х годов мы были впервые с бурянскими художниками, показывали свои работы в Хирштине. Хирштин попросили города. И после этого, конечно, мы ознакомились и творчеством американских художников. Я думаю, что все умные, талантливые люди собираются в Америке, в Нью-Йорке. В связи с этим мы очень тесно сотрудничали с Шейном. Во время организации мероприятий мы не раз встречались в разных проектах с ним. Он очень креативный, очень, скажем так, активный художник. А общая концепция меня, конечно, поразила. Меня очень удивила техника, которую использует Шейн. А такого, как он, больше нет. Я думаю, нашел свой индивидуальный стиль. Мне очень нравится, что картина излучает свечение. Очень интересная цвета и светопередача. Я приехала из Санкт-Петербурга поддержать свою подругу Марику Парсуданелли, поздравить ее с открытием этой выставки. Наконец-то она состоялась в Баку, и мне уже не терпится посмотреть, что же будет дальше. Я вам скажу, что это что-то новое, что я увидела, в принципе, да, и я вам скажу, что очень замысловатые формы, очень замысловатые цвета, и, конечно же, ты остаешься под впечатлением того, что ты видишь, потому что как будто он хочет передать как, э, то, что у него внутри, он хочет передать через какой-то шифр какой-то. Это какие-то такие непонятные, но в то же время, если вглядываешься, то мысли уходят, и можно найти даже часть себя в работах. Это мое субъективное мнение. Господин Гофок, ну так, как художник Гофока, его творчество для нас это что-то новое. Вот. Это очень важно, чтобы вот такие выставки часто проводились, чтобы для наших художников, для молодых художников это был бы какой-то энтузиазм писать какие-то новые, видеть актуальность мировых каких-то мировых искусств. February 21, 2017, в Баку, My opening happened. The exhibition opened, and it was a, I think it was a huge success. Uh, there were so many people here, it was a crush of people, and the energy was phenomenal, it was great, and uh, I feel very honored, and it's a humbling experience to travel halfway around the world, and you never know how somebody's going to respond to your work, if they're going to understand it, if they're going to feel it, but I think that it was incredibly well received. I'm, I'm very grateful.